वॉचिंग जिलियंस Ito yung ano eh. Kaya yung matubo rin ito eh. Yung galing dito. Ayan yung galing dito. Pupunta dito. Ito yan. Yung tubong yan. Tapos meron siyang parang ayun o siwang. Ayan yung sinasabi mo parang naka-epoxy. Wala na o doon na siya pumupunta. Kumbaga, naiipon siya dito. Dito siya pumupunta o. Kumbaga, sa video, makikita mo, naiipon yung tubig dito. Since ipon na yung tubig dyan, makikita mo dito siya pumupunta. Dito makikita mo may para siyang bulkasil o epoxy na ewan na nabakpak. Kaya, yung tubig ipon dito. Kaya lang siya hindi umaapaw kasi dito siya pumupunta. Ayon sa video. Ibig sabihin, eto puno to. O, eto yung kitchen sink ko. Oh. Oh, sa lubungan yan eh, nakita mo naman sa video ba diba? may parang parang tubo dito may parang tubo dyan meron din dito so ngayon pag bumaba yung tubig dyan eh, since ipon na to wala na siyang pupuntahan kundi itong siwang na to kaya hindi siya nag-overflow yun yun ang problema nito kasi tapon nyo yung tapon dito yun lang guys hindi ko kasi tapon Tatakan, ah ah sendal. Paul, tsaka ni Alan doon sa design mo sa CR is parang nalilitan si Paul sa dadaanan. Imando mo ulit, Paul. Para so, malapit po, sir, yung tukos sa elevatory na ililipat sa tapat ng pinto. Parang ah. sagabal po siya pag may papasok ng ano. Gamit ay tao. Mm -hmm. Sagabal po siya. Mm -hmm. Kahit ibaguhin pa natin yung bukasan. Opo, kahit bagay pa natin yung bukas ng pinto. Kasi yung opening mo, sir, hindi naman malaki. Mm -hmm. 7 mm -hmm. lang yung opening mo. Ngayon, uh, tapos sir, yung ano sa elevatory, automatic magtipiping tayo sa wall niya. Babasagin tayo ng wall tiles mo rin. Oo. Oh. Eh, ito ngayon ang drawing, di ba? Anong magiging suggestion mo kung pangit yung design na yan? Sa Kasi ano, ayan, sample lang sa drawing, sir, oh. Kitang-kita lang, dito na yung space mo. Hmm. Eh, sample, hamba pa yan. Eh, kung yun yung gusto niya setup, nandito yung shower, para lahat ng wet nandito, lahat ng wet nandito. Pwede mo, sir. Oo, oh, ito, pwede mo itabi yan dito. Yung washing mo, parang kalangani pa rin, yun. Eh. Kalangani pa rin kung dito, ano. Hmm. Pwede okay. sana kung ano, pwede sana kung dito mapunta yung shower, eh. Mag 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 Magkakano pa ako, eh. Ah, dito yung shower? Pwede po, dito mapunta yung shower. Tapos? Tapos yung laboratory, pwede na dito. At least may space, eh. Ano, <laughs> washing mo lang, si washing. Hindi pa eh. Balit lang may laboratory. Pwede mo kasi laboratory medyo dito eh. Hindi mo kasi yung space. Ay, ito. Balit lang na ito. Kasi yung laboratory dito, lagi mo yung washing. Nakarap pa rin sa pinto. Saan? Hindi, dito. Dito may laboratory po. Shower area. Sa natin yung shower area. Susukatin mo natin yung lapad ng ano. Kung baga yung pinto, yung shower. Hindi kasi yung purpose nito kaya pinagtabi niya yung shower at saka laboratory. Kasi diba ito magkakaroon ng parang curtain. Para kahit habang may nagsishower, pwede ka pang mag-toothbrush. Pwede kayo magsabay. Kapag pinagtapat mo yan, gano'n na naman ulit. Pero pwede naman, sir. Palitan mo nang mas yung maliit na... Ah, mag ikaw yung magbabago ng lababo. Oo, oh, babago yung laboratory mo. May maliit na gano'n lang, sir. Eh. Yung single. Para, para hindi naharap sa pinto. Kaya hindi na pag ganyan, sir. Yung square type na lang siya. Ah, o oh, yun yung isang option. Isang option po. Kaya pasok natin, sir, yung washing. Iangat pa natin. O, oh, iangat pa. Pero lang dun, nakapasok na, sir. Pag nandito yung washing, sir, gagawa si Paul ng outlet dito sa wall. Tapos parang nakaangat yung washing machine kasi kung nandito siya. Gagawa natin ng ano, gagawa natin ng tuntungan niya. Pero dapat yan, hindi ano, hindi kahoy. Hmm. Dapat po yan, baka niya. Okay, okay. Sige. Pero yung simento. O kaya, simento, pwede rin po. Magkawa tayo. Hello, Dax, tapos. Gawa tayo po, tapos na. Hmm. Okay, ayan. Okay. Thank you.
Ang tum sakali ang sliding door palabas dito sa narito. Ano ba ang problema niya? Hindi ko na ikita naman hindi. Ito, ito yung nabutas namin kapon. Ito yung dating tubo. Manipis yung kasi. Manipis. Ano yung para mag-dikit yung pipe? Ito, may nagak pa lang hap. Ano yung silbi nun? Yun, yun, yun. Ito po? Oo. Ang ulit po. Keep down. Ano yan? Pinapalaki yung pipe? Iniinit po, tapos din yung ano. Tapos ko lang yung pipe, parang yung ako. Ah. Tapos tsaka nyo ididikit. Tapos yun yun. Yun yan po yung pag-testing. Yun, yun na. Kaya kasi hindi ko tayo ba sabi dito na kasi. Kaya yung mag-a-use yung tubig pa dito. Pero hindi pa ako nang stuck yung sir. Kasi ito, ito kung nabi namin, yan naman ang mataas. Ito sir. Nakanda nyo na po kami. Ibig sabihin, Ay, ano yung, magiging bagong drain? Opo, yun po yung magiging bagong drain na dito. Mm. Eh, nakaklaybe na kami ng gano'n. Ibig sabihin, wala nang mag-stop na gubig dyan. Tinanong po sa'yo, pag na-install po yan. At isa sa mga bara ay buhok. Kaya, halos lahat, sir, buhok ang nakuha. Eh, yung hook nila, ayan. So, ngayon, tetestingin na natin. Ah, yeah, dere-derecho na. Wala nang bumabalik. Lagi close up pa. Kasi kahapon, hindi ko nabigo. Kumapaw yan, bumalik. Wala na talaga. Yes. Nasod na ang bara. Buhok lang pala. Buhok lang ang bara. Opo, baka limang sundot po ako. Talaga, limang sundot? Opo. Yung pag limang sundot, halos ano. Yan, may nakuha pa rin po ka sa konti na lang. Puro buhok na mga papa. Kasi ang duda mo, yung habang yan, yung habang yung tinutupi mo, may sinasabitan yung buhok na nagkaipon-ipon doon. Opo. Huwag mo nahihirap ako sa kaliko. May pipe yung papala sa ilalim. Ay, no? Sa ilalim po yun. Sanitary din yun. Ang daming dumaan dyan. Sarasara ba ito yung sanitary din? Pagkat na poso negro na po yan. Poso negro? Hmm. Ay, doon pala dumadaan yung mga echas. Opo. Kaya naman yung mga daming tubo nun. Sarasara ba ito? Hmm. Ano ba yan? Patong-patong pala yan. Meron isa pa. Lang, parang isa lang ang poso negro ng gabitan. Hmm. Yun ba yan? Naliko na ni Paul? Hmm. Yan. Yan, pray to pray. Tapos buhusan ng tubig. Pero isolve po muna po. Para fix na siya. Yung ba yung sinasabi mo yung parang nakaangat siya? Opo. Pero eh, paano, eh, paano yung ilalim? Hindi, tutulak na lang po yung persa noon. Hindi, yung ilalim noon, hindi ba tutuloy yung tubig doon? Hindi, isisilbil po yan, sir. Hmm. Isisilbil yan, isisilbil po yan. Ah, kasi may TBC naman doon sa loob. Hmm. Mayroon nga, may dugtong po yan. Sa loob? Opo, may dugtong po yan. Hmm. Pag sinilbil po yan, wala nang ilik yan. Parang water lane po, sinasilbil siya, mga ganyan. Hmm. Mga ganyan po. Pag hindi mo sinilbil po yan, kakatasit ang tubig dyan. Yung pressure po yan ito. Merong part ng pipeline natin na very prone sa bara. Yun nga yung sinasabi niya, yung nililikuan na yun. Malamang may sinasabitan yun, kaya naipon lahat doon. Hindi kaya na bara na talaga ng todo yung hanggang palabas nun, Paul? Hindi rin natin masabi siya eh. Kasi hindi po natin alam yung ano yung panitura na rin niya ng padito tubo eh. Yun ang nakakatakot. Pero since lumiretso na yung tubig, sana nga yung bukok lang. Pero sana yun, confident ka na wala na yung bara, wala nang naiwan. Wala na po ba? Wala na. Kasi nagdire-diretso na po yung tubig. Ayun. Nung pagsunod dyan, lumiko, yun dito nagdire-diretso, maring punta po yun dito. Hanggang saan ang inabot ng plehe mo na ayaw na lumiko? Kung haabot po saan, mga hanggang dito siguro. Hanggang dito po yun. Na hindi mo na maipasok ng plehe? Opo. Di po natin na po saan na yung dumiretso yung tubo. Yung pinakadulo mo. So hanggang dito yung inabot ng plehe mo? O, yun po yung pangatakil-stimit lang po natin. Ayan, sinimentohan na. So, yun na tiles. Tapos kakabit na nila yung mga 
Tineboro, Dababo, Shower. So, sa bagong layout, dito na mapupunta yung shower. So, from yung shower dito, malilipat na dito. So, tatanggalin yan, yung tissue holder na yan, tatanggalin yan, ilalagay yung shower dyan. So, minove natin yung shower. Tapos, so, ayan na yung brain ng shower at ng washing machine. Dito, ilalagay washing machine. Dito, dati na dito yung lababo, ililipat na yung lababo dito. So, may parang ganyan siya. Tapos, yung, yung inidoro or toilet, malilipat dito. So, ang mangyayari, nakabukod siya yung bawa, uh, may gumagamit ng dito, pwede pa siyang maka-access sa shower kasi magkakaroon siya ng separation eh, parang curtain. space pag umupo ka para hindi ka pasyagong ang bensa sa wall kasi ilalagay nila yung bigay so ayan na ayan pinikpik na ni Paul eto na tapos ayun may doon na may, may dadagdag ka pa Paul yan ako eh ito na lahat Papa. Okay. Madilim kasi wala ang kuryente dito. Walang ilaw. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ilaw. Ayan. Ang gagawin na lang nila dito. Electrical. Pintura. Ayan. So, ito tayo. Tinitignan natin ang flash. Napansin nyo, yung tubig, may vibration. Tuloy-tuloy yung takbo ng tubig niyan. Dapat yan. Hindi ganyan. Dapat yung steady. Yung flash. Okay. Di ba may naririnig kayong flow of water? Ganyan, di ba? May ano. Pero hindi siya titigil. Kahit mapuno siya. Dire-direcho pa rin yung argos nga. Ma malakas sa tubig yan. Kailangan natin makorek yung adjustment. Hmm? Ganyan lang yan, hinahaluan ng tubig. Okay. Tapos pwede ko nang itapal doon. Oo. Oh. Kung napasunod lang yung labot na Dapat mga gano'n sa pang consistency, dapat gano'n. Ayan. Ito, ayun lang. Ito, okay na. Hindi ito pwede gamitin hanggang alas sa east. So ngayon, i-reveal na namin kung ano na yung tura ng uh, bathroom namin. So mag-umpisa muna tayo sa pinto. Kung naaalala nyo yung door before, Uh, nasa paloob siya. Ngayon, palabas na to. 
Bali, eto, uh, medyo may crack na kasi siya before. Tsaka pinalitan na rin yung doorknob nito. Mm-hmm. Yung cost nito is 68 pesos. Bali, isa-isahin ko guys yung kung magkano yung, yung mga bagong items kung magkano namin nabili ha. Kasi since budget makeover naman to, so siguro importante na rin na sabihin ko sa inyo isa-isa yung cost ng bawat item. So, eto ay 68 pesos. So, eto na yung palabas na open ang pinto natin. Okay. Ayan. So, kabilaan to yung ganito niya. And tapos, eto na tayo. So, dito muna tayo sa laboratory area. Eto, from here to here. Eto yung una natin makikita upon entering the bathroom. So, isa-isahin muna natin yung mga items dito sa laboratory area or ito sa ano, bathroom sink area. Okay? Itong mirror na to, bigay lang sa amin to, ay gift kay Linz ng uh, mga kapatid niya. Thank you. Thank you sa mga kapatid ni Linz. And here naman, ito yung organizer. Bale, 68 pesos to. Free punching. Bale, may sticker yan sa likod. Uh, this one, ma, uh, bali, dati na to namin, kinabit lang dito. Then, yung bidet, 149 to, stainless. Tapos, etong ano, hose niya, ayun, uh, retractable spring hose na 1.5 meters. Ito uh, yung pinili ko dahil sakto lang siya dito para hindi naka, uh, ano yung tawag doon, nakalundo. Ayan, 99 pesos tong hose, 149 tong bidet. Tapos, etong laboratory, package to nitong, ano, package siya nitong tissue holder, tsaka etong uh, toilet bowl. Bale, set sila. Ayan. So, dito tayo sa uh, left side, upon entering the bathroom, left side is the toilet area. Ayan, nandito yung switch natin. Etong switch na to for light, eto for exhaust fan, Ito naman for shower heater. And, ito yung mga items. Isaysayin natin itong mga items kung nakamagkano tayo dyan. Ang cost niya is 4,180. Itong toilet bowl, yung tissue holder, tsaka yung lavatory. Tapos, kung mapapansin nyo, ito pang likod talaga to, kaso lang, Medyo nag slide siya. Kaya, dito na lang. Kasi kung iaharap namin yung talagang cover niya, medyo nag slide Kaya, ang ginawa namin, tinalikod na lang namin. Kaya, ayan, may hole yan dyan. Ayan na nga, uh, free punching bathroom organizer din. Bali, may ano yan sa likod. Dikit. Ayan, sticker. Uh, 68 pesos siya. Actually, ang ganda nito eh. Kasi, sobrang dikit ng sticker niya. Kahit nga mabibigat, kaya niya katulad nung isa kanina. Okay, tapos dito naman sa taas. So, ito namang towel grab, stainless steel. Actually, hindi naman stainless talaga to. Parang chrome plated lang, ganun. Uh, 166 siya. And then... Ito naman, organizer, towel rack, stainless steel din daw, pero hindi naman siya stainless. Parang chrome-plated din. Tama ba yun? Uh, 172 siya. Hold hook na 4 inches, uh, 9 pesos to. Wala lang. Bin- eh, hiwalay kong binili ito kasi kung sakalang may ano, may sabitan pa, hindi ko na kailangan mag uh, dikit-dikit dyan. Yan. Itong design na to. Actually, una kong nakita to sa bahay ng sister ko. Thank you dahil nagkaroon na ka ng idea. Kit na kit kasi ako doon sa style na yon. Yung pina parang nagkaroon ng ano dito. Yung sa tiles pa loob para hindi mo na kailangan ng, ng magkabit-kabit ng mga shelf or ng rack or organizer. Although nagkabit pa rin naman ako pero ito kasi sa mga tissue to eh. Tissue, napkin, uh, kung ano ko to, yun, yung mga pandinis, mga pang hygiene. So, eto, ito na yung nalagyan ng soap at saka ng, ayan. 
Oh, hindi to ano endorsement or sponsor da ayan etong bidi na to matagal na rin to dati na yan so kanabit lang diyan and then yung pandines ah uh, napanalunan lang yan ni Lins nun sa anong christmas party nila so na ngilan namin nagamit actually may ka partner yan etong toothbrush dispenser or toothbrush holder ito yung ka partner nung ano uh, toilet cleaner Ayong toothbrush holder plus eto pa. Ah, meron pa pala yan na baso kasi hindi ko alam na kung nasa na, na ilagay. So, eto pa yung trash can. Kapartner din yan. Ayan, no? Para ako ng design. Ayan. Yun yung mga napanagunan ni Lynch na no? 2 years ago yata. Yun na Christmas party. Eto naman, bigay lang din to sa uh, kabila yung sa family ni Lynch na nasira na namin yung takip dahil Uh, ayaw niyong magbukas. Pero, medyo okay pa rin naman. So, eto kasing balde na to. Uh, stock namin ng tubig to. Meron din kami sa labas. Kasi nga, minsan, uh, yung Maynila, pag may inaayos, so, nawawala yung tubig. So, syempre, panigurado lang for, ano, nag kami ng tubig. Tsaka, yun nga, mas maganda yung lagi tayong handa. Yung may stock tayo. Ayan. So, may tubig yan sa loob. Dito naman tayo sa wash area natin. Meaning, dito ako, dito kami naglalaba. Ito yung isa sa purpose kung bakit namin pina renovate na rin itong uh, bathroom. Kasi, para maipasok namin itong washing machine dahil Uh, dati nasa labas to medyo mahirap dahil nagkuhos pa kami ng mahaba from the kitchen sink papunta dito sa washing machine na nasa labas so ngayon pinapasok na lang namin tapos nagpagawa kami ng uh, faucet dito at saka ng outlet dito mas madala para sa amin kasi nandito na rin naman yung wet area ngayon uh, so eto na yung kabuuan ng ating wash area laundry area parang ganoon Isa-isahin natin yung mga items. Eto, black organizer to. Bali, 5 pesos lang yan. Eto kasi, kasama to sa contractor. Etong outlet na to. Ito siya, o. Oh. Ayan. Ayan. Tapos, dito ka na lang nilagay itong uh, uh, cord or black organizer kasi para hindi na magdikit dito dahil pag nagdikit ka dito parang natatanggal yung paint niya. So, dito ka na lang dinikit. Kahit na mga organizer na ito, ulitin ko lang, bali dalawa kasi yung in-order namin ito. Yung isang nga sana sa toilet area. Ito naman nasa laundry area. So, 170 ito nga ito isa. Ito ngayon yung nalagyan namin ng mga panlaban namin na sabon. Ganun. Tapos yung ito yung medyo nangingitin na towel ng mga babies na sila legs at legs at saka yung nalagyan namin ng mga mask at ayan, panalis sa buho ka. Okay? Ito namang isa, uh, aluminum bathroom organizer. Bale, 135 siya. Ayan. Bale, uh, ito naman yung nalagyan namin ng mga pet uh, grooming. Ayan, mga toothbrush nila, shampoo, tsaka itong mga sanitizer, mga uh, stock ng shampoo. Ayan, yung iba nilagyan namin dito. Tapos, itong faucet, dati nam namin to, na kinabit lang dito. Tapos, itong ano, washing machine hose, yan. Siyempre, dati na yan. Tapos, itong washing machine, siyempre, dati na yan. Matagal na to sa amin, 2012 pa yata to sa amin eh. So, okay na okay to. Although, medyo mainit na siya, pero nagagamit pa rin naman. Lab na lab namin to, dahil medyo matibay naman to. Tsaka, ayun na, matagal na namin kasama. Ito naman, ito, itong, itong nagtatago dito. Ayan. Kasi, wala nga akong yung sabita nitong hose na to, yung sa drain ng washing machine, nandito sa gilid. So, syempre, saktong-sakto lang siya. Bumili ako ng ganyan, which is uh, 9 pesos isa yan. Sa iba, 5 pesos lang yan eh. Kaso, yung mga kasamahan kasi yan, sa shop na binilan ko yun. Ito namang ano, dito namin na ano yung hose, pag nag uh, lalaba kami. So, ito is 19 pesos siya. Ang silbi nito, dahil nga, di ba nga, ang silbi ng pagpaparenovate din namin eh dahil nga nagbara yung pipeline namin dahil sa mga siguro combination ng buhok ng mga babies namin, yung mga dogs tsaka sa amin na rin eh tatlo na yung filter niya so nagdagdag pa kami ulit ayan, medyo mas effective kasi 
uh, siya muna yung nag-filter ng mga buhok-buhok bago pa makarating dun sa parang stainless na filters pa sa baba, sa, sa indalim. So, ayan. Bale, pinatang lang siya dyan. Parang silicone siya. Ayan, 19 pesos. So, dito naman tayo sa shower area. At uh, ito siya, mula doon, may heater, pababa, at yan. Ayan ang shower area namin. Okay. So, isa-isahin muna natin yung mga items. Bale, dito muna tayo sa shower curtain. Kasi kung napapansin nyo, at saka itong shower rod. Ayan, meron siyang parang divider through this shower rod, at saka itong shower curtain. Ganito siya. Yan. Yan. So, papansin nyo yung gikitan, di ba? Kahit na manipis siya. Actually, hindi siya manipis. Tama lang yung ano niya. Yung thickness niya. And hindi ito talagang ano, stainless. Adjustable siya. Parang chrome-plated din. Medyo may kamahalan, pero hindi ito na yung isa sa mga pinakamurang nakita ko sa lahat na pa rin ng mga items or sa shopping namin binili. So, ito, 876. Medyo ito yung pinakamahal siguro sa lahat ng binili namin eh. 876. Okay? Tapos, ito namang shower curtain. Uh, plain lang yung binili ko kasi parang mas gusto ko yung simple lang dahil may pink na rin naman tayo. Nagalala ko kasi yung color ng CR sa pink, sa beige. Uh, actually, may yellow cut. Kasi lang, dapat talaga beige and pink lang kasi nahaluan ng iba dahil out of stock yung ibang items. So, itong curtain, 135 to. Beige is siya, 180 cm. Ayan, 135. Maganda rin siya. So, dito naman, yung exhaust fan, matagal na yan. Dati na yan. Pati na itong heater. Actually, itong heater gift din ng uh, family ladies. So, thank you. Tapos, pero matagal na yan. Ilan taon na pa yun. I forgot na. Okay, dito naman sa shower. But yung shower head, ayan, yun yung sinabi kong yellow. Kasi wala naman siya ibang color. Kaso, gusto ko sana yung parang rain shower siya. Na, eh, kapag yung iba kasi, medyo may kamahalan, mga libo, lalo na yung, yung mga nakaganon lang. So, ito na yung pinakamura nakita ko na medyo malaki. 155 yung shower head na yan. Tapos, itong hose niya, 58 pesos. Yan. Tapos, ito na mong uh, gripo, yung faucet niya. Kasi bago to, uh, naging dalawa yung gripo namin dito. Bale, 193 siya. Ayan. Two-way faucet siya. Ito na mong uh, V-Horse Bathroom Toilet Tea Adapter. Ayan. Dito nakakabit yung bidet at saka yung uh, heater na nakakabit siya sa faucet. Bali, 298 siya. Tapos, ito isang shower. Rain shower din siya. Ang nilalabas niya, basta yung parang ulan. Ayan. Energy shower head din ang tawag dito. Or spa energy shower head. Bali, 68 pesos siya. Tapos, yung, ayun na, yung cost niya rin, 58 pesos. Ito naman yung bidet. Ito yung dito, uh, stainless to, chrome lang to. Kasama nung cost, 100 pesos siya. Isang set siya, yan, 100 pesos. Ito naman yung nakakabit dito sa mismong heater na pinagkakabitan itong dalawang shower. Bale, ito stainless steel talaga, 540 siya. Yung kinakabitan yung holder ng isang shower tsaka ng bidet. Bale, hindi talaga ito part nitong buong ano, holder. Bale, binili ko ito. 95 isa. Ito kasi yung original. Eh. Ayan. Ayan. Tapos kinabit ko lang itong dalawa. Bale, 95 siya isa. So, ito naman, itong isang free punching bathroom organizer. Na, meron dalawa yung binili namin na ito. Yung isang nga nasa toilet area. 68 isa siya. Yan yung may dikit. Free punching ang tag sa kanya. So, eto naman, etong tumataging ting na pink dito. Na actually white yung in order ko kasi pink yung dumating. So, no choice tayo. Ayan. 35 isa siya. Bale, uh, suction siya. 
yung taga DM, ganon, na sa action, hindi lang basta yung sa action na tinidigat, may dumidiin sa kanya. Ayan, hindi ko siya kinab, actually, nag-try akong ikabit dito. Kaso, nasisira yung paint, parang, kasi nga parang hindi naman siya sa wall mismo na nakakadikit eh. Sa paint muna, bago yung pinaka-wall. So, sa sobrang dikit niya, nahihila niya yung paint. Kaya, dito ka na lang siya sa tiles dinikit. Actually, hindi rin siya ganun madikit dito sa wall. Although, nahihila niya dahil nga madikit na siya. Pero, hindi ganun kadikit. Hindi tulad dito sa tiles na pag dinikit mo siya talagang halos ayaw na actually, ayaw na nga niya matanggal. Pero, syempre, matatanggal naman niya. Pero, dyan na lang siya. Hindi siya pwede dito kasi hindi siya pangta. So, katulad dun sa toilet area, meron din kami pag ganito dito. Lalagyan naman ng mga uh, shampoo, yan, conditioner, feminine wash, yan. So, yun na. As I mentioned a while ago, nakita lang namin ito din sa bahay ng sister ko. Pinalagyan din namin since nagpa-makeover na rin lang kami. Ayan. Para lang malinis tingnan. Medyo ito lang nakagulo. Pero, okay lang naman. Carry naman kasi nga pink naman yung tiles natin. Ito na nga na ang balde natin na kasabayan ng washing machine yata to 2012 pa yata. So, matagal-tagal na rin siya. Medyo may basag na nga, pero okay lang. Kabasa-basa pa dito kasi kaliligo ko lang. Kaya nakaganito nga ako. Parang nakashower attire ako. Kasi tinali ko na lang ng aking buho para hindi tayo mukhang bruha. Uh, pinapalitan na yung floor tiles since nagbasag nga ng floor tiles. So, ayan yung natira din sa hallway. Kung natatandaan nyo yung video namin sa hallway. Yung sa wall tiles, eto mga luma to. Bali, ang pinilitan lang yung mga binakabak nila na sa repiping. Ayan, mga medyo light pink nga yung nagamit. Pero, okay naman yung kinagabasan. So, at Ayan na yung kabuuan ng ating bathroom makeover. So, i-indicate na lang namin sa video kung magkano talaga lahat ang nagastos namin dito. Kasi, may contractor kami talaga na kinuha. So, 